எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நெல்லை கஃபே இன்றைக்கி நம்ம நெல்லை கஃபேயில் என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி வச்சு ஒரு குழம்பு பண்ண போகிறோம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ சொல்லிடுறேன் இந்த குக்கரில் ஒரு ஒன்றே கால் கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இதில் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெய் ஒரு ஐம்பது எண்ணெய் போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வே உங்கள்கிட்ட உள்ள எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு வந்து நம்ம ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தக்காளி பெரிய சைஸ் தக்காளியும் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிளேட்டில் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கால் கிலோ அளவுக்கு போதும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இதில் மசாலா பொடி என்னென்ன போட்டுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட நம்ம இன்னொரு கொஞ்சம் திங்ஸை வறுத்து பவுடர் பண்ணி போட போகிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக வெறும் வானொலியில் போட்டு நல்லா வறுத்து வச்சுருக்கேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் பவுடர் பண்ணி நம்ம லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு ஏலக்காய் நாலு பட்டை நாலு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா நம்ம பவுடர் பண்ணி லாஸ்ட்டாக நம்ம சிக்கனில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது அந்த பெரிய இரும்பு கடாயில் நான் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நல்லெண்ணெயை போட்டு சுடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டுடலாம் சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோ கிழவு நிறைய போடுறீங்களோ அவ்வளோ கிழவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இப்போ போட்டு இதுக்கு தேவையான ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் வதங்குறதுக்கு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா அது கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா கலர் டார்க் ஆகிற வரைக்கும் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை இஞ்சி பூடு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன்லேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம வதக்கின இந்த வெங்காயம் கலர் ஓரளவுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த எல்லா மசாலா பொடிகளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வத்தல் தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம இஞ்சி பூடு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை ஒரு நிமிஷமாக வதக்கிட்டோம் இதில் நம்ம இந்த இஞ்சி பூடு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அதை போட்டு அதையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி மல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இஞ்சி பூடு போட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டோம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த தக்காளி மல்லி இலைகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வர்ற அளவுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகி வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா இதை பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழி இல்லைன்னா நீங்கள் இதே இதை பிராய்லர் சிக்கனில் கூட பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணிட்டோம் இதில் நம்ம தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் நம்ம இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த உப்பையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மசாலாவோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்குவோம் இந்த எண்ணெயில் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம் மசாலா எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக இதை வதக்கிட்டோம் இதை இனிமேல் நம்ம குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வேக வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய குழம்பாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு தண்ணி அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப தண்ணியாக வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு நூற்றம்பது தண்ணி தான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இதை குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை குக்கரில் ட்ரான்ஸ்
சிக்கன் எப்படி ரெடி ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ குக்கரில் நல்ல ப்ரெஷர்லாம் போய் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெயிட்லாம் போ ப்ரெஷர் வந்து வெயிட் போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் நல்ல வெந்து சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் சைட்லலாம் அப்படி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பவுடரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நான் இது பெரிய ஸ்பூனாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை கொதிக்க வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்ல இந்த மசாலாவில் உள்ள இதெல்லாம் அதில் இறங்கணும் அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சோம்னா நம்மளோட சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பைஸியாக பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த அவ்வளோ பவுடரையுமே சேர்த்துக்கோங்க இல்லை ஸ்பைஸி கொஞ்சம் கம்மியாக ஸ்பைஸ் இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் அந்த லாஸ்ட்டாக உள்ள அந்த கரம் மசாலா தூள் பெப்பர் எல்லாம் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதித்தா நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆகிடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போது உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டேன் நல்ல எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இதில் பெப்பர் நிறைய போடுறதுனால தான் நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டோம் பெப்பர் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா வறுத்து போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு காரம் எல்லாமே நல்ல ரெண்டரை ஸ்பூன் உப்பு தான் போட்டோம் நல்ல கரெக்டாக இருக்குது இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இந்த உளுந்தன் சாதம்லாம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது உளுந்தன் சாதம் ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது மாதிரி தொடர்ந்து எங்கள் ரெசிபிஸ் பார்க்க நினச்சிங்கன்னா எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்